رشید صاحب یو خو هغه وضعیت چې زموږ انتخابات خراب شول خراب کړی شول یا څنګه په هر ترتیب باندې لیکن دا نه روسته اوس چې کوم اقدامات کېږي مثلا انتخاباتو کمیسیون سره چې رقم لوبې روانې دي خپل انتخابات سره رقم په ابهام کې دي مخې عارف صاحب هم ورته اشاره وکړله چې حتی د قیادي شورا خبره روانه ده چې اصلا انتخابات ونه شي د ټول مهم بحث چې دی هغه د ارادې بحث هم دی اوس که د مشکلاتو له امله یو څه نه کېږي خو ټولې دنیا یې ویني چې دغه رقم لیکن که اراده دغه سي وي چې انتخابات ونه شي دیموکراتیک مؤسسات زموږ د هغه کمزور کړی شي تاسو ته څنګه ښکاري انتخابات او د زموږ دغه مؤسسات چې دي د دیموکراسۍ دغه د پیاوړتیا لپاره حکومت اراده لري او که نه د دې عمل څنګه دی د مخې زه تاسې پوښتنه ته راسم د موږ تاسې انتقادات یعنې په دې خاطر دي چې واقعا د اصلاحات لپاره لاره هواره شي د موږ تاسې همدغه حکومت ده ملاتړ یې کو او په هېڅ وجه د یو مسؤول افغان په توګه نه غواړي چې خدای نخواسته د بېعزتي د افغانستان په نوم یا دولت په نوم باندې راشي لکه همدا اوس چې راروانه ده اوس په ساعت کې د موږ ریکارد ولې جګ وي موږ ولې بالاخره دا ظرفیت په ځان کې نه شي پیدا کولای چې دغه ګراف نه ځان وباسو ولې د دغه چې ارقامو هغه منفي لوري موږ واوسېږو او ټول باید دغه هوډ ولرو او دا نیت ولرو چې بالاخره د دا ارقام هغه مثبت لوري واوسو نه منفي لوري د ټاکنو بحث کې د ټولو تر مخه جدیت ډېر مهم اصل ده او موضوع ده ځواک صاحب که تاسو د ټاکنو بحث کې جدیت ونه لرئ دلته میکروبونه هر خواته ټیټ خواره دي هر میکروب کولی شي تاسو په دغه پروسې باندې ناوړه اثر وکړي د ټاکنو بحث کې زی داخل خواه خپل ګټې ګوري او دا ګټې په دې شکل باندې تنظیموي چې هغه ته یو ښه عنوان ورکول کېږي بعد عنوان باندې څوک نه راځي چې تا نه یو موضوع غواړي که د موږ تاسې حکومت واقعا په دوه زره پنځلسم کال کې د اصلاحات لپاره او د اعتماد جوړولو لپاره کار کړی وي په دوه زره شپاړسم کې دا ټاکنې کېدلې اولسم کال کې به اوس بل پارلمان و ولسوالي چاګانو به سوي یا نه سوي ولایتي چاګانو لپاره به ټاکنې کېدلې او موږ تاسې خپل دغه منزل په ښه توګه باندې تای کوو مشروعیت نه که اخوا کتلې مو بېرته به راغلي وي یعنې بېرته هغه مسیر نورمال حالت را ګرځېده وګورئ د څو ورځې مخکې هم د جمعیت د ګوند او د حکومت تر منځ مذاکرات پیل شوي وو او په هغو کې درې څلور موضوعګانې په ټاکنو باندې وي د کمیشنرانو ټول لرې کېدل او په یوازې نوي کمیشنران راتل د سیستم اصلاح یا ګوندونو ته ونډه ورکوله همدغسې نور څو شرطونه وو چې باید هغه ترسره شوي وي دغه څه ښيي که تاسې اوس دغه یو شرط منې چې کمیشنران لرې شي او په یوازې نور کمیشنران رسي دا د چې خبره نه ده چې تاسې په یو ورځ د کمیسیون لغوه کوي او په یوازې بل په یو هفته کې تاسې نور کمیشنران راولئ دا کم له کمه درې څلور میاشتې وخت نیسي یو کمیشنر کمیسیون لرې شو دوه میاشتې وخت ونیو اوس تاسې و کمیشنر چې راولئ د دې لپاره بیا هغه زمانې اړخ یې وسنجوئ دا پسه باندې تاثیر کوي په ټاکنو باندې تاثیر کوي ټاکنې په سرطان کې اعلان دي په دغه موړ باندې چې قبول شولې نو ټاکنې د دغه کال آخر آخر فصل ته ځي چې په زمې کې بیا ناممکنه دي انتخابات کمیسیون هم دا اوس وایي چې کېدی شي چې ونه شي او د سیاسي ګوندونو د سهمې لپاره کار کول یو ښه موضوع ده ای کاش زموږ تاسې په کې منظم سیستم وي هلته فکرونه وي هلته ګوندونه وي خپل حضور ولري یو تیت او پرک پارلمان نه وي چې نن یو څه غواړي سبا بل څه غواړي او د پرون د پرېکړې نن پرېکړې تر منځ یو عالم توپیرونه وي هلته ګوندونه ښيي ګوندونه دي په اساس یو برنامه راځي یو ستراتیژي راځي کار پکې وي او دوامداره پروسه لري هغوی اوس دغه قبلولې په دغه وخت کې هر ګور ځان ته ستراتیژي لري ځان ته غوښتنې لري یې د مدیریت کول یې د تنظیمول د ټول راځي راځي کول او بالاخره بیا راځي په تخنیکي حقوقي او امنیتي چارو کې د هغه تطبیقول دا څه ښيي اوتومات تاسې ټاکنې یو یو کال نه اضافه په تاخیر اچوي دا بحث رامنځته کول چې قیادي شورا جوړه شي خو دا یو عنوان ده تر اوسه پر یعنې رسمي داسې کوم دریځ نه ده غوره شوی یا کوم رسمي سند نه ده خپور شوی رسمي سند نه ده خپور شوی خو بهر راوتې چې خبرې اترې پکې کېږي 
نو د سرچوکه وزی دی د سرچوکه وزی هم بیا شات او سلری وزد خپل عامه ذهنیت باندې بد تاثیر کوي موږ تاسو د اوت میز کې ناست یا د خل د اندیښنه لرو چې د موږ کوم لار باندې روان یو موږ ته خوب اساسي قانون کې حقوق راکړل شوي دي د اتبا او حقوق هلته لرو او په هغه کې د موږ تاسو دغه رای کاروانه او رای اخیستنه یو اصل دی وخت چې دغسې مبداګانې راځي د موږ تاسو په حقوق باندې تپل کېږي دا په دې معنا چې دلته نه ډیموکراسي یو باثباته پروسه ده نه ټاکنې د اصلي محور ده د قدرت د لیګ لپاره فقط هغه تعاملات کېدای شي چې فرمولونه جوړ کړي او په فرمولو په اساس باندې ته هم خوشحاله شې او زه هم خوشحاله شم سیاسي واکداران په دې ملک کې همېشه خپله برخه اخلي په هیڅ وخت دوی بې برخې پاتې شوي نه دي یا په زور یا په جګړه یا په تعامل یا په خوشحالۍ په هر شکل باندې شوي ولې دلته قرباني ملت ورکړې ده ښکار شوی د افغانستان نوم او عزت ده د ما او تا برخلیک ده یعنې نو بیا خو حاکمه سیاسي اراده دا نه ده چې افغانستان د قانونیت خوا ته لاړ شي فقط معامله کوو موږ نو د موږ غږ په ولسمشر باندې دا ده چې د مملکت د اول شخص په توګه باندې دغه وضعیت باید د کابو کې خپل ټیم سره باید په دغه موضوعات باندې پوره خبرې وکړي سیاسي مخالفین خپل باید په یو ټغر باندې راسره کېنوي د افغانستان د د ثبات لپاره د ښه پرمختګ لپاره باید برنامه جوړ شي وخت کم هم ده ولې اوس هم کېدای شي چې بالاخره دوی دغه وضعیت بېرته را کنټرول کړي دغه سرویګانو نه ده دغه سیاسي نه مو کرا کرا بېرته ځان وبوسي مثبت لوري خواته لاړ شو چې په هغه حالت کې د ټولو لپاره یو ښه زیر دا اوس چې سره باندې نو مونږه احتمال څه ده چې لا لا خراب حالت ته لاړ شو که مثبت لور ته ځو انتخاباتو باره چې دا څه روان دي من کوم خاطر ځو زه هیله مند یم چې کمیسون په کوم قاطعیت باندې چې دوی خلکو سره ژمنه کړې چې دوی به د رایه ورکوونکو لست جوړوي کال ته په حمل کې به د ملکه د بهیر پیلوي او وعدې چې ورکوي د ملت سره چې هغه پروسه شفاف پروسه وي هر اړخیزه وي د ټول ملت لپاره یو حکومت مرستو سره وکړي دا خپله یو پایل ده که تر سره شي او که بیا هم ستاسو ارزیابي څه ده تروس پرې تروس پرې کوم کارتون به ویشل شي تروس پرې کوم هغه چمتووالی نیول شوی ده د قناعت ور نه ده کمیسون تروس پرې د استخدام په لړۍ کې ده خپل هغه اصلي کارکوونکي هم نه دي استخدام کړي ادارانشا رئیس سرپرست ده معاونت د عملیاتي دارانشا پوست خالی ده ولایتي پوستونه دوی اعلان کړي دي یعنی تروس پرې بېرته هغه لړۍ تکمیل شوې نه ده د دوی استخدام د دوی ظرفیت جوړونه او بالاخره بیا تاسې زی عملیاتي بهیر پیل کوي بیا دلته امنیتي ستونزې خنډونه لوجستیکي ستونزې خنډونه ما هغه بل هم دوی سره خبرې وکړلې چې دوی غواړي چې ځینې موضوعات په خارج بهر افغانستان چاپ شي ځینې کتابونه دي د موږ غوښتنه دوی نه دا چې افغانستان کې دغه ظرفیت شته باید دغه د ټاکنو کوم مصارف چې دي لګښتونه دي دا د افغانستان لپاره باید منعطف شي دلته ظرفیتونه شته لغونو باید وکارول هغه استفاده شي او داخلي سرچینې باید وکارول شي ولې د موږ کتابونه د تبلیغات یا هغه موضوعات چې په ټاکنو کې په دوبۍ او په دغه کمیشنونه څه په ملکونو کې چاپ شي دوی دوی خبره دا وه چې دا د ملل متحد لخوا نه کېږي ولې دا د کمیسیون پرېکړه ده ملل متحد که موږ سره مرسته کوي کور ودان نړیوال ټولنه کور ودان چې موږ سره مرسته کوي ولې دا مرسته په دې شکل نه افغانستان په نوم باندې چارج شي او ګټې بیا نور څوک وخت صحیح جانب دار صاحب دغه کوم وضعیت کې چې موږ خو د قانون حاکمیت دیموکراسي خو ولاړه ده د قانون په حاکمیت باندې قانون حاکمیت چې نهی نو دیموکراسي خو بیا نشته دی بیا خو رښتیا هم استبداد دی نو آیا قانون حاکم دی تاسو وګوري رئیس جمهور اجرایه ریاست په قانون کې شته نشته دی خو لیکن دلته شته دی نیمه یو وخت تقسیم کړی دی والی باندې د رئیس جمهور زور نه رسیږي قومندان امنیه باندې نه رسیږي وزارتونه خپل وزیرانو باندې نه رسیږي وزیرانو سره مخالفتونه روان دي وزیر د خپل وزارت په ځای د سیاسي فعالیتونه کوي دا کوم وضعیت کوي چې موږ یې خو د قانون حاکمیت چې نه وي نو بیا خو څنګه چل دی نو تاسو په دې پوهېږئ ځواک صاحب چې رښتیا هم ډېر صحیح مسلې ته اشاره وکوله چې دلته ډسپلین ده اړتیا ده دا که بیا بهرنۍ رسنۍ منګه په استبدادي کټګورۍ کې راولي نه راولي د هغو کار ده د افغانستان ولس ملت خلک 
سوله غواړي ثبات غواړي مسؤلیت غواړي خپل د خپل عزت خوند توب غواړي دا اولویت لري نه دا چې د پارلمان ته که نن یو جنگ سالار راغلی سبا بل راسی نو هغه به دا تغییر چې پیپسی کولا غواړي او که کوکا کولا غواړي منګه د پیپسی کولا او د کوکا کولا په بدلون یا بدلون کې کومه ګټه نه وینو مهمه دا ده چې حکومت نور هم له دسپلین نه کار واخلي د صحیح وای پیپسی کولا او کوکا کولا در ته قوانین جوړوي او دا قوانین زما وسته دا عرض ولا نه تاثیر لري او زما وسته عزت هم دغه قوانین په تطبیق قوانین خو جوړ نو څنګه هغه سره خرس نه لري پیپسی کولا او جګړه ده کوکا کولا سره خرس لري ولې په ولې دغه نظم کمزور ده او سره دی هم بیا تبصیره کیږي چې دلته استبداد ده ځوان چې نه برعکس دلته آزادي ډیره ده او دلته پښتنه باید مرکزیت باید پیاوړی شي او هغه قوتونه چې له مرکز نه قانون نه حاکمیت ته سو د آزادۍ په نوم تعبیرونه نه عرض کوم همدغه سخبر ته راځم چې قانون باید تطبیق شي او دسپلین سطح باید لوړه شي یعنی د استجواب سطح باید لوړه شي دلته مثلا په ټاکنو باندې ډېر بحث کول یا مثال د خبرې په فرار ل مرکز نه د فرار ځینې ډله ګکې چې دي حقوق او ادا کوي په ظاهر کې په دراسې حال کې چې اصلي حق خو سوله ده د ژوند حق ده ټول باید مونږ په دغه ځانګړو شرایطو کې یو موټی د حکومت شاته ودرېږو او د قانون د تطبیق دپاره کار وکړو او حکومت هم په خپل نوبت سره د دسپلین سطحه باید لوړه کړي په غیر دغه کې دغه وضع به په همدغه منوال سره ادامه ولري او عواقب به برعکس چې د دې ښځې خراب وي لیکن زه امیدوار یم چې ښه کېږي ځکه حکومت هم دلته متوجه ده مثلا څنګه مو امیدوار بل خوالي لرې شوی دی دغه د دوه میاشتې کېږي او مالته ناست دی او دغسې نور بېلګې هم شته دي نه یوازې چې بل خوالي خپله چوکۍ نه پرېږدي لګیا دی هلته ولسوالان تبدیلي را تبدیلي دغه نو ستاسو امیدواري د څه نه ده امیدواري ما په دې ده دا د بالزاک په خبره باندې وایي چې مصیبتونه یوه ګټه هم لري هغه وایي دا دوست و دښمن معلومه دغه سړی چې بغاوت یې کړی د ځان تجرید کړ کاسه جانان که صدا می کند خود صفت خیش رو ادا می کند چا به پی زنده چې یو والی دی یو چا غوغ وخوري او یو والی دی راجک سی چې زه خونه باسم په دغه ادبیاتو چې دی وغږي د حسن ځان په صفر کې ضرب کې د افغانستان له مشرتوب محروم سه او هغه ولس او خلک چې د ده صوبتونه او رویشونه ګوري ورس په ورس د ده مقابل کې د نفرت کچه ډیریږي نو یو دای مثبت اړخ ده ولې باید ځان خراب که ځان رسوا که که د افغانستان د جمهوری ریاست هغه حیثیت او مقام دوه پیسو سره برابر کړ ځکه چې ځکه چې فرمان صادر کړی دی او نه تطبیقېږي او هغه دا سره تاسو دې ته خوشحاله شئ چې هغه رسوا شو نه عرض کوم چې دا مثبت منفي جنبه لري همدا ستا خبره صحیح ده چې دواړه توانه یې ورسول او دا د دې معنا لري چې د ډسپلین کچه ټیټه ده مرکزیت باید پیاوړی سی دا بغاوتونه باید وزپل سی او پښتنه باید بیشتر سی ستاسو تشویش په ځای ده دې ته باید حکومت تدابیر ونیسی او دا خو تنا حکومت هم نسی کولای مونږ ټول باید یو بل ته سره لاس ورکو دغه ځانګړي شرایط باید درکو او هغه د معقولیت پرنسیپ دلته ډیر د حقوقي بحث ځای د ما په فکر کې په جګړه کې هستو باید مونږ د پرکټیکل پالیټکس یا د عملي سیاست هغه میتودونه وکاروو چې یو ښې پایلې ته مونږ ورسوي او د معقولیت پرنسیپ هم او هغه دپاره که د قانون نه اخوا یا دې خوا همزو خیر دی قانون خو تر اوسه تللی یې ډېر ځله لیکن هغه هغه عرض کوم هغه اقدامات چې د ملي ګټو دپاره مفید وي ولو که په یو زماني مخته کې قانوني هم نه وي د ګران افغانستان لپاره باید موږ هغه کار وکړو ولو که تر اختمامېږي ډسپلین باید زیات شي مرکزیت باید پیاوړی شي پښتنه باید ډېره شي اول خدمه کې په امنیت باندې ډېره توجه وسي د قانون نه چې مونږ خوا ته تللي مرکزیت ضعیف شوی دی د قانون حاکمیت ضعیف قانون خو نشته دی دغه چې تاسو وایي وایي د دې برعکس کار شوی دی او د هم بدبختانه د ملي منافعو په دغه خاطر چې مونږ جګړې خوا ته لاړو شو په د پلمه شوی دی خو لا عرف صاحب دغه وضعیت دغه د ملي واده د حکومت چې په کمه پلمه جوړ شو دغه اوسه پورې چې دا کمه لوبه روانه ده دغه استدلال څونه د منلو وړ دی چې اوس نو نوم ورته د ملي منافع ورکوي یا د خپل ځان د قدرت ساتلو د په خاطر باندې که د قانون نه اخوا تم لاړو نو خیر دی دا د قانون نه د ودو قانون په خو لاندې کول دا روا کړل د ملي منافع په نوم یو یک پاتونو می دغه استدلال د منلو ول دی وزارت وزی 
یو ګوره د لکه د انتخابات قانون دا کوران دی وروسته سه اسمان نه راوړي کی خو مهم دا ده چې مرکزیت پیاوړی یا امنیت تامین شي دیما منظور دا نه ده چې قوانین باید قوانین تطبیق شي ځکه د خلکو مسؤلیت خو د قانون په تطبیق کې ده لیکن په ځینو خاصو لوړو مواردو کې چې هغه مستقیم د ولس په ژوند باندې منفي تاثیر نه لري هغه مورد کې مصلحت نه باید کار واخیست د قانون نه ودو د ملت په نفع د خلکو په نفع کېدی شي چې موږ بیا بیا د خو هر څه به زه ورته ملي ګټه ویم او د هغه په خاطر بیایم چې قانون د پښو لاندې کړي خیر دی نو ملي ګټه ده قانون نه چقو جوړ کړو خپله په خټکۍ وخورو او د بل چا په خېټه سوري کړو د خطرناک وضعیت خو تر اونه شو دا یو دویم بس یو نړیوال تیوریسن د بنامه د وارشتاین هغه د تړل هوادو یا د تړاو د نظریې وابستګي سرلاره د هغه وایي چې هغه هوادونه چې له مرکز سره یعنی هغه هوادونه چې د مرکز پیرامون تر عنوان لاندې هغه څېړي تړلي تر څو چې دا د تړاو مسله یو طرفه نه شي د هغه هوادونو کورنۍ ستونزې حلېدل هم ډېر ستونزمن کار دی ولې چې مرکز سره چې دې تړلي دي د دغه تړاو د ټینګښت او پایښت لپاره په داخلي سطحه ستونزې جوړېږي زه خو فکر کوم د مونږ او تاسې د ستونزو یوه برخه او غوښنه برخه د تړاو مسله ده دا یوه چې بل چا پورې تړلی بالکل مونږ د امریکایانو پورې تړلي اسو په هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ حتی هم په نظامي لحاظ دا یو مسله یعنی کدا حل نشي په اوږد مهال کې زن بینګ چې څنګه به حل شي خو که حل نشي د مونږ ستونزې به ادامه لري ادامه لري یوه خبره خو بل ما ته نوې تشویش ایجاد که چې جانبدار صاحب ویلي چې حالات خاص دي نو سبا ممکن د استدلال نور هم قوي شي چې حالات خاص دي د ټاکونو ته اړتیا نشته سوله ډېره مهمه ده د قیادي شورا فکر کوم دغه نه راوته دا دا یوه خبره که چېرته دا استدلال زیات شي دا یوه یعنې دا هغه ډارې رامنځته کړې ده یا حد اقل تشویش یې رامنځته کړی ده بله د ډسپلین خبره جناب ځواک صاحب وشوه زه له جانبدار صاحب سره موافق یم چې ډسپلین باید وشي ویل کېږي وایي څو کاله دمخه یو څو تن انجینران یرغمل شوي ول کورنیو په ډېر زحمت سره مسله تر رهبري پورې د مخالفینو هغه کړې وه د حل لارې پیدا کړې وه او حتی دا وعده شوه چې خوشي کېږي په هغه سیمه کې وایي کوم ملا و چې له حکومت سره مړی کښې وې د مقابل لوري له نظامي قومندان سره ویلي که چېرته انجینران خوشي نه کې نو پلانی ولایت نه باید تاسې تلته کښې ته واچو هغه چا چې دا یرغمل کړی وو په جګه سطحه باندې دا ورته په ټیلیفون کښې ویلي وه ویل مولوي صاحب ما تاسې خبره واورېدله دا مونږ نظامي کس ته دا مخابره ورکړي ویل یو انجینر در نژوند لار نشي ټول به وژني وی بیرته مولوي صاحب ته ټیلیفون ورکړ ویل مولوي صاحب مونږ خو دا خوشي کول او د دل باندې خوشي کول چې ولما راغلي ول سپین ګیري کورنۍ راغلي ول خو تا ډېره خطرناکه خبره وکړه تا ولې یا به خوشي کوې او که نه خوشي کوې تل تک د استا چوم له ولایت نه نو ما د دې د وژلو امر صادر کړی او ممکن په راتلونکو ساعتونو کې وژل شي اوس ته د نور زوی شه ته د ما تل تک واچو لري هغه انجینران وژل شو په هغه ولایت کې تر څو پورې تل تک استا نه ده چوم شوې بلکې هغه تل تک نور پراخ شوې ده دا یو خبره فیصله وشوه چې اعلان وشو چې د بلخ والي استعفا ومنل شو د ځینو له خبره وایي هغه والي اوس په تلویزیونونو کې خپرونه اخیستې څلور بجو نه تر پنځه بجو پر لایف نشرات لري روزانه لایف نشرات لري ټول حکومت ننګوي کله چې په کابل کې برید وشو وی که زه په راس کې ومه وزیر د دفاع داخلي او امنیت ریاست دا مې ادامول والي تبدیل کړ ولسوالانې تبدیل کړ والي د دفاع وزیر د ملي امنیت رئیس دا ادامول کوم قدرت کوم قدرت درلود دا یو خبره کوي ولسوال تبدیل که پرون یو ډېره جالبه خبره وکړه هر هغه چا چې په مرکز کې د ما امضا و نه منله د همغه ادارې امضا په ولایت کې ما سره د منلو وړ نه ده نړیوالو څه وکړل ټول حکومت یې ارغمل نیوله نړیوالو څه وکړل نړیوالو دا وکړ چې مرکزي حکومت ته چې باید لرې شي دی او قدرت د جزیرې په توګه باید پاتې نه شي خو داسې څراغونه وښودل شو مقابل لوري ته چې هغه ته دا هغه ورکړل شو چې ته په خپل موقف باندې ولاړ اوسه دوه میاشتې کېږي ستونزه نه حالېږي تر ټولو جالبه خبره جناب ځواک صاحب د تا د بهرنیو چارو وزیر بېرته تا سره 
د یو والی د لري کول یا نه لري کول په هغه کې تاسره د مذاکرې د ټیم مشري کوي یعنی شاید د افغانستان د حکومت په نړۍ کې د ډیسپلین خبره او د قانون خبره دا مخکې مخکې لکه جانب دار صاحب چې خبره وکړله چې دا دیموکراسي او دا شی نه لوکس لوکس خبرې دي موږ ته نو اوس باید ووایو چې دا ډیسپلین او قانون حاکمیت او دا خبرې هم لوکس خبرې دي یو مثال به بل هم ورکوم به د کوم چا زوی چا وهلی و ولی زوی چا وهلی و دا سرک په سر یو چا وهلم تراځه چې زوی و زوی چا وهلی و هغه قصاب وهلی نو د قصاب قامت د سړي نه دوه چنده غټ ده تازه یو غواله لکړې دا چړې نه وینې تویږي و چا وهلی و هغه قصاب وهلم بر بې ګناه وهلم ولا کې مې ورته څه ویلي ول و زوی پا خو مې زور نه رسېږي د قصاب څنګه یو اتاري دوکانو د هندو خو که د هندو وهلی وي دغسې مو وهلی دا را وباسته د هندو یې دسې ووه چې له شړومبو یې پریس کړ قصاب باندې مې خو نه رسېږي خو که هندو وهلی وي دغسې اوس عملا همداسې یو قضیه ده والی استعفا ومنل شوه والی استعفا ورکړې وه او دا خبره دقیقه ده حکومت اعلان وکړ چې استعفا ومنل شوه دوه میاشتې کېږي چې هغه د هره ورځ ولسمشر ته ولسمشر ته خو دومره په کار نه ده چې اجرایه رئیس ته په کار ده غاښونه دې باسم نه پېږمه څه کار کومه څه اوس سترګې د وړاندومه هغه عجیب کارونه کوي کنه حتی که مې امزا چا ونه منله نه هغه اوس که چېرته دا وګڼو دا خو دی ډیسپلین په جای مرکزی حکومت دومره حیثیت اخلی یعنی د نړۍ په سطحه شاید هیڅ دسې حکومت نه چې او دا ځکه چې مونږ د قانون نه ودول کړی دی بالکل ما هغه مثال چې ورکړ قانون لکس شه نه دی زمونږ د ژوند دپاره د ټولو نه ضروري یو اړین شی دی د قانون نه ودول مونږ بدبختۍ خوا ته وړي اوس ما چې هغه مخکې دا د انجینران د شهادت مسله مطرح کړه هغه چا چې دا امر هم کړی و چې دا وژني شاید په زړه کې خپه شوی و ولې چې د هغې یرغمل کول یې دل باندې چې وی وژني او کله چې د کورنیو هغه راغلی و په عاطفي لحاظ د خوشي کولو تصمیم هم درلوده خو ولې دا کار وکړ منطقې څه ده یعنې که د هغه سړي نظامي قومندان له نظره وڅېړو چې هغه دا و چې نن راته ملا د څو انجینرانو په خوشي کولو کې اختار راکوي چې یا به یې خوشي کوي یا به د تلتکه کوي سبا به زه په سیمه باندې عملیات کومه نو ملا به راته که په دې سیمه دې عملیات وکړو نو بیا به نو تریخ او قاطع برخورد وکه دا یو پیام هم ملا ته ورکه هم د ولایت په سطحه پیام ورکه او هم د هیواد په کچه پیام ورکه چې د مونږه مسله داسې ده نو زه فکر کوم قاطع خو ښه خبره ده خصوصا په جګړه کې لا ښه خبره ده تاسې د دویمې نړیوالې جګړې د ستالین هغه وګورئ د ستالین اقدامات وګورئ دومره قوي ادامونه یې کړي دي قاطعیت ډیسپلین د هر څه د قانون په اساس قانون چوکاټ کوي قانون نه ودول نو خو نتیجه هم دغه صحت کې لکه د اوس انارشي رامنځته کوي او مرکزیت ضعیفه کوي او د قدرت جزیرې پیاوړې کوي او ډېر زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وایي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو